Welcome back to part two of how to describe your house and apartment. We will continue with das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer, the bedroom. In the bedroom, you will find das Bett, das Bett, the bed, das Einzelbett, das Einzelbett, the single bed, das Doppelbett. Das Doppelbett, the double bed. Das Bett, das Einzelbett, das Doppelbett. Next, die Matratze, die Matratze, the mattress. Das Kissen, das Kissen, the pillow. Die Bettdecke. D, bed decke, the blanket, and D, bed wäsche, D, bed wäsche, the bedding. Die Matratze, das Kissen, die Bettdecke, die Bettwäsche. Der Schrank, the cabinet or cupboard, or der Kleiderschrank which is the wardrobe. Der Kleiderbügel Der Kleiderbügel The clothes hanger Der Schrank Der Kleiderschrank Der Kleiderbügel Der Nachttisch Der Nachttisch The bedside table Der Wecker Der Wecker the alarm clock, der Vorhang, der Vorhang, the curtain, der Nachttisch, der Wecker, der Vorhang. Now let's have a look at different sentences. The first one is, in meinem Schlafzimmer ist ein Bett und ein Kleiderschrank. In meinem Schlafzimmer ist ein Bett und ein Kleiderschrank. There is a bed and a wardrobe in my bedroom. Second, der Kleiderschrank steht an der Wand neben dem Fenster. Der Kleiderschrank steht an der Wand neben dem Fenster. The wardrobe is placed against the wall next to the window. And the third sentence, das Schlafzimmer ist im zweiten Stockwerk. Das Schlafzimmer ist im zweiten Stockwerk. The bedroom is on the second floor. In meinem Schlafzimmer ist ein Bett und ein Kleiderschrank. Der Kleiderschrank steht an der Wand neben dem Fenster. Das Schlafzimmer ist im zweiten Stockwerk. Now let's have a look at die Küche, die Küche, the kitchen. Here you will find die Küchentheke, die Küchentheke, which can be translated as the kitchen counter, der Küchenschrank, der Küchenschrank, the kitchen cupboard, der Herd, der Herd, the stove, die Küchentheke, der Küchenschrank, der Herd. Der Kühlschrank, der Kühlschrank, the fridge, die Tiefkühltruhe, die Tiefkühltruhe, or das Gefrierfach, das Gefrierfach. Both can be translated as the freezer. Der Ofen, die Oven. Der Kühlschrank, die Tiefkühltruhe, das Gefrierfach. Der Ofen. Next, die Spülmaschine or die Geschirrspülmaschine. Both can be translated as the dishwasher. Die Mikrowelle. Die Mikrowelle. The microwave. And der Mixer. Der Mixer. The mixer. Die Spülmaschine. Die Geschirrspülmaschine, 
Die Mikrowelle. Der Mixer. Das Spülbecken. Das Spülbecken. The kitchen sink. Das Geschirrspülmittel. Das Geschirrspülmittel. The dishwashing liquid. Der Wasserhahn. Der Wasserhahn. The water tap. And das Geschirrtuch. Das Geschirrtuch. The dish towel. Das Spülbecken. Das Geschirrspülmittel. Der Wasserhahn. Das Geschirrtuch. Now let's have a look at the kitchen appliances. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. The coffee machine. Der Toaster. Der Toaster. The toaster. Die Dunstabzugshaube. Die Dunstabzugshaube. The exhaust hood. And der Mülleimer. Der Mülleimer. The trash bin. Die Kaffeemaschine. Der Toaster. Die Dunstabzugshaube. Der Mülleimer. Das Geschirr. The dishes. Der Teller. The plate. Die Schüssel. The bowl. Das Geschirr. Der Teller. Die Schüssel. Next we have das Glas, the glass, die Tasse, die Tasse, the cup, der Topf, der Topf, the pot, die Pfanne, die Pfanne, the pan, das Glas, die Tasse, der Topf, die Pfanne. Das Besteck, the cutlery, die Gabel, the fork, der Löffel, the spoon, das Messer, the knife. Das Besteck, die Gabel, der Löffel, das Messer. Now let's have a look at different sentences. The first sentence is Wir backen einen Kuchen im Ofen. Wir Backen einen Kuchen im Ofen. We bake the cake in the oven. Here we have the verb backen, which can be translated as to bake. The second sentence is Die Milch ist im Kühlschrank. Die Milch ist im Kühlschrank. The milk is in the fridge. And third Die Dunstabzugshaube ist über dem Herd. Die Dunstabzugshaube ist über dem Herd. The exhaust hood is above the stove. Wir backen einen Kuchen im Ofen. Die Milch ist im Kühlschrank. Die Dunstabzugshaube ist über dem Herd. The fourth sentence is Das Besteck ist im Küchenschrank neben der Spülmaschine. Das Besteck ist im Küchenschrank neben der Spülmaschine. The cutlery is in the kitchen cupboard next to the dishwasher. The next sentence. Der Wasserhahn ist kaputt und muss repariert werden. Der Wasserhahn ist kaputt und muss repariert werden. The water tap is broken and has to be fixed. Here we have the adjective kaputt, which can be translated as broken. And the verb reparieren which can be translated as to fix. Das Besteck ist im Küchenschrank neben der Spülmaschine. Der Wasserhahn ist kaputt und muss repariert werden. This was the second part of the second lesson. I will see you in the next lesson where we will learn more about vocabularies, sentences and where we will fill in all the missing words.